പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഡോൺ മാക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഡോണിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഡോൺ സ്വാഗതം മോർണിംഗ് ഷോയിലേക്ക് ഡോൺ ചിത്ര സംയോജന രംഗത്തു നിന്നാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡോണിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് സംരംഭം എന്ന് തന്നെ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉള്ളത് ചിത്രത്തിൽ നല്ല പ്രതികരണമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കോളുകൾ ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസ് കണ്ട ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ആസ് എ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് അത് കാരണം എല്ലാ വിളിച്ച എല്ലാവരും ഒരു നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമകാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് എല്ലായിടത്തും നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് ഫെബിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡോൺ ചിത്ര സംയോജകൻ സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മീര ജാസ്മിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീര ഒരിയുടെ വേലയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഡോണിൻ്റെ ഈ ആദ്യ സിനിമയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മീര ജാസ്മിനെ തന്നെ മറ്റ് മലയാളത്തിൽ നടികളുണ്ട് മീര ജാസ്മിൻ്റെ ഒരു കംബാക്കിനായി കംബാക്ക് സിനിമ കൂടിയാണ് എന്താണ് ഡോൺ മീര ജാസ്മിനെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അനൂപ് മേനോൻ ഫോ ഡേവിസ് ജോർജ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ ഷാസി അക്ബർ ആണ് മീര ജാസ്മിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വരുന്നത് ഒരു ഐ പി എസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ കഥ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ആ മൂന്ന് കാലഘട്ടം ഒരു ഒരു ക്രൈം പഴയ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അടക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലും ആ ക്രൈമുമായിട്ട് ഈ ഓഫീസർ കണക്റ്റഡ് ആണ് മീൻസ് എന്താ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സൈഡിൽ അപ്പം ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഭയങ്കര ആക്ടിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെ അത് ചെയ്താലേ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി അങ്ങനെ അനുവേട്ടനാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മീര ജാസ്മിനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ അതിൻ്റെ ഇമോഷണലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ റിയാക്ഷൻസ് പോലും പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് തീർച്ചയായും ഡോൺ ഒരു സിനിമ ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് ഈ ത്രില്ലർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംവിധായകൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കഥ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിലെന്തൊക്കെ ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാ വിദേശ സിനിമകളിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളുകളാണ് ഒരു വ്യൂവേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തൊക്കെ കടമ്പകളാണ് ഡോൺ കടന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പടം ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട് എനിക്ക് ഈ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് വളർന്ന ഒരു കണ്ടുവന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇത് ഒരു നോൺ ലീനിയർ പാറ്റേണിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഇൻസിഡൻസും കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിനകത്തൊരു ഓരോ പോയിൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കലി ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അത് ടോട്ടൽ മൂവിയെ ബാധിക്കും അത് മാക്സിമം അത് കവർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ഇപ്പം ഭയങ്കര അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് അവർ ഒരുപാട് വിദേശ മൂവികളും അതുപോലെ ടി വി സീരീസും എല്ലാം കണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയൊരു ഓഡിയൻറ്റ് മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു ത്രില്ലർ ഇടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോണിനി സിനിമയുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം പത്ത് കൽപ്പനകൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് ഈ പേര് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസ
എങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഈ ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാം അതാണ് ബേസ് തീം തീർച്ചയായും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഏതായാലും മീരയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മീരയുടെ എത്രത്തോളം ശക്തമായ വേഷമാണ് ഷാസിയ ഒരു അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ റിയാക്ഷൻസിൽ പോലും ഷാസി അക്ബർ അത് സമൂഹത്തിലിപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഓരോ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഒരു ഒരു പ്രതീകമാണ് ഷാസി അക്ബർ എന്ന് മീര ജാസ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂവി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ മൂവി കണ്ടു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഇത് പ്രതിബിംബമാണ് ഷാസിയ അങ്ങനെ ആ ഒരു അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് മൂവി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ത്രീക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിനിമയിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഷാസി അക്ബർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇനി ആദ്യം ആദ്യത്തെ സിനിമ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാന മികവും ഒക്കെ ചർച്ചയാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇനി സിനിമ സംവിധാന രംഗത്ത് തുടരാനാണോ അതോ ഇനി ചിത്ര സംയോജന രംഗത്തേക്കും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണോ എന്താണ് ഡോണിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഇനി ഒരു വഴി ഒരു വഴി എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റിയത് ഈ ചിത്ര സംയോജനം വഴിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ വന്ന വഴി മറക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചിത്ര സംയോജനം തീർച്ചയായിട്ടും തുടരും ആ സെയിം ടൈം തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ കുറെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിവ് തെളിയിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് ഡോൺ ഇപ്പോൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സംവിധായകൻ്റെ കുപ്പായവും വേണമെങ്കുമെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു എഡിറ്ററായിട്ട് തുടരുക വീണ്ടും സിനിമകൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഡോണിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ഡോൺ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയത് താങ്ക് യു